Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yasmin. If you're new here, please make sure to like and subscribe. And feel free to stay in this channel. I mean, we need more people. Okay guys, what we're going to do today is actually a Q&A. But I was thinking of doing this in Spanish and in English just because I do have my Spanish speakers that uh, have actually requested. Um, Hola chicos y chicas, mi nombre es Yasmin. Si es tu primera vez en mi canal, asegúrate de suscribirte y quédate en el canal. O sea, sé parte de nuestra familia porque necesitamos más gente. Ok, lo que vamos a hacer hoy es preguntas y respuestas. Creo que es sumamente obvio lo que vamos a hacer. Voy a estar contestando algunas preguntas que he escribido en mis notas. I will be answering some questions that I have. Well, I actually typed them up in my notes, I mean. So, that's... That way you guys get to know me a little bit better. Um, so unas preguntas, o sea, solo para que me conozcan un poquito más mejor. Ok, una de las preguntas es, si ganarías la lotería, ¿qué hicieras? If you won the lottery, what would you do? Um, es es interesante. Creo que lo pondría en una cuenta de ahorro. I would put it in a savings account honestly i don't think um i don't think i like to purchase anything right now um just because uh, i think i pretty much have everything uh what's necessary to survive with creo que tengo todo lo necesario para sobrevivir so entonces guardaría el dinero para una ocasión importante um and another question is Uh, what age do you feel and why? ¿Qué edad te sientes y por qué te sientes de esa edad? Um, how can I answer this? I think I feel like I'm along my 21s, 22s mentally. I just think it's because I hang around with older people. Um, and I tend to start acting their age, moving along, along like their age, acting their age. But I think once I'm with my, like my type of crowd, People my age, I'm, I'm definitely my age, I act childish. Um, creo que diría como de 21, 22, me sentiría de esa edad mentalmente. ¿Por qué? Porque siempre este, me... Junto con gente mayor, más mayor que yo, y, y entonces tiendo a más o menos a comportarme como ellos. O, mm, sí, a pensar como ellos, pero siempre estando en un grupo de mi edad, obviamente, me voy a comportar de mi edad. Con puras locuras. What's the most annoying question people ask you? ¿Qué es la pregunta más fastidiosa que la gente te hace? Uh, es, ¿Cuántos años tienes? Creo que mucha gente me pregunta eso. Esté con mi mamá, esté sola. Siempre es una pregunta que a diario me hacen. Si tuviera un dólar por cada vez que me hacen esa pregunta, sería millonaria. Uh, I think Um, the answer to that question would be, how old are you? Every single time I'm out by myself with my parents or anything, like, they always ask me, how old are you? Um, so yeah, I mean, it, I don't, I do know why I look young. Um, I, I am young, but uh, I'm not the age people usually think I am. But, I mean, it's a question I ask, I, they, people ask on a daily basis, like, like I said, if I had a dollar for each time people would ask me, how old are you, I would be a millionaire. I would definitely love that, actually. I wouldn't mind if I got a dollar for it. What do you like most about your family? ¿Qué te gusta más de tu familia? Lo que me gusta de mi familia más es que es una familia totalmente diferente, creo. Mi familia creo que está loca, pero de una manera... Buena. Creo que mi familia es, um, es muy unida. Es, tengo cinco hermanos y lo, nos, todos nosotros somos muy unidos. Nos sabemos llevar como hermanos y amigos. Y creo que es lo que me encanta de mi familia. Mi mamá, mi mamá pues, es mi amiga, mi papá también. Y creo que es lo que más me gusta, que si algún día pa me pasa algo, puedo ir con ellos y hablar con ellos como si fueran mis amigos y ellos me darían un consejo como amigos y obviamente también como padres y hermanos, se podría decir. So, sí, es lo que me encanta de mi familia. Now, what I like most about my family, like I said, um, it's a different family. I believe they're crazy, but um, I love them to death, obviously. And what I like about them is that uh, we are 
like really tight. Um, I think I have five siblings and actually four, including myself in there. But the five of us are really like tight and what I like about it is that they're my siblings but they're also my friends. Like I said, if one day I get home, something happened, I feel sad, I could tell my parents and they're like, they're friends with, like, they're my friends too, if that makes any sense. Like, they are amazing. Um, I don't think I could have ever asked for a better family, honestly. That's what I love about them. That we have a close bond. Now, another question is, what pets did you have growing up? ¿Qué animales tuve mientras crecí? Okay. Tuve un conejo, tuve una tortuga, tuve un gato. Tuve un perro, um, pescados, los pescados se comieron entre sí, uh, sí los alimentaba, ok, sí los alimentaba, pero no sé qué pasó y tuvieron un pleito y se comieron entre sí. Uh, y ahora tengo un gato, este, se llama Nebula, pero mi mamá la cuida y... Ella entiende más por chiquita, entonces creo que se llama chiquita. Okay, um, I actually had a bunny growing up. I had um, a turtle. I had a cat, a dog, and then and fishes. Fishes count as pets. I mean, they ate amongst each other. I swear, I did feed them. They, I guess, they just had an argument and. The way to win it out was that they ate each other, but yeah. And now I have a cat. Her name is Nebula, but I was saying my mom takes care of her. So she listens more to Chiquita, because that's what my mom calls her. So I guess her name is Chiquita. I mean, she listens to my mom. And I say she's my pet. I say she's mine, but I believe she's more my mom's. Y digo que es mi gato, pero creo que es más de mi mamá. Pero está bien. La podemos compartir. Um, what is... Or what are your hobbies? Ok, una de las cosas que hago en mi tiempo libre es... Uh, si no es tocar el piano, es tocar la guitarra. Si no es tocar la guitarra, es repasar el violín. Si no es repasar el violín, el ukalele. Si no es el ukalele, es la flauta. Um, y si no es nada de eso es mirar en Google cuánto cuesta un chalo y soñar con el chalo pero nunca comprarlo um, One of the things I do as a hobby is I play piano I, um, if not, I go over the violin the, gu the guitar, the ukulele, the flute and if not that, then I'm probably searching up on Google um, cellos and just admiring them and daydreaming about one day buying one and yeah I mean I've never purchased one I would love to but yeah they're pretty expensive y si no es nada de eso es dibujar y pintar me encanta dibujar y pintar son una de las cosas que me relajan después de un día de trabajo if it's not any of those things it is painting painting ugh, painting and drawing. I love to paint and draw after a hard day of work. It's just something calming, soothing, and it gets all the stress away. Trust me. It, it is amazing. It's relaxing. It is therapy. Therapy. Es terapia. El dibujar y pintar. Es... Me calma. Es, es algo que todos deberíamos de hacer. La última pregunta sería... De qué te sientes más orgullosa? What do you feel most proud of? Um, I would like to say I feel most proud of. I don't know how this would sound. I don't know if it sounds so bad or like really like self-conscious, but I am proud of myself right now. Um, I think. For me, one of the hardest things was learning. I am a very, um, I would like to say slow person. Whoever knows me knows that it takes time for me to learn something. And this year was definitely challenging for me, uh, coming into a new job, uh, learning a lot of things. So 
for me that was challenging but I definitely definitely um, prayed uh, and I wrote things down took pictures and I I don't know I think believe it's only by God's grace that I learned what I had to learn um, so yeah I'm definitely proud of myself where I've come to um, this 20 by the, this end of 2019 and I couldn't be more happy but as well as I'm proud of myself because I have people who also push they like push me to do the best and encourage me to do the absolute best if they know I could do better they say hey this is not this is not you this is not definitely a work you sh you would be putting out there so do your best and I feel that's what I'm most proud of myself um, lo que más me siento orgullosa creo que es uh, como dije tal vez suena muy no sé muy egoísta pero creo que estoy un orgullosa de mí creo que este año fue un año con muchas batallas y um, muchos obstáculos y una de las batallas más grandes para mí fue aprender si quien me conozca bien sabe que para mí es un poco difícil aprender las cosas me toma tiempo entonces este año entrando a un trabajo nuevo fue algo uh, que dije sabes que tienes que echarle las ganas orar escribir lo que tengas que escribir tomar notas tomar fotos y creo que fue algo que sí soy orgullosa aprendí lo que tenía que aprender gracias a dios y pero también estoy orgullosa de mí misma por lo mismo de tengo familia que me ayuda amigos que me empujan dicen hey puedes hacer mejor esto si dice algo mal un trabajo mal hecho me dicen hey esta, este trabajo no no representa lo que quién eres Um, lo que sabes hacer haz, me, haz tu mejor entonces creo que sí, estoy orgullosa de donde estoy terminando el año 2019 creo que no podría estar en un mejor lugar um, pero Dios ha sido bueno conmigo este 2019 y sí, no podría decir otra cosa más Ok chicos y chicas, este ha sido el final de nuestro video, si te ha gustado si tienes alguna pregunta si se tienen alguna pregunta por lo que estaba diciendo Deja el comentario ahí abajo, escríbeme algo. Voy a leer tu comentario y para la otra lo puedo responder, ¿por qué no? Este, asegúrate que te suscribas a este canal, dale un like y prende tus notificaciones para que puedas ver cuándo voy a subir otro video. La verdad no he establecido qué días voy a este, subir videos, pero si tú tienes una sugerencia... Porque también no la dejas ahí abajo en los comentarios. Déjame saber qué días te gustaría que yo subiera un video. Ok, guys. Uh, this video has come to its end. Um, if you have any questions, if anything popped into your head while I was answering any questions, feel free to comment down below and let me know.